इस मॉड्यूल में ये एक नर्वस सिस्टम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ अबाउट नर्व इम्पल्स तो इसको डिफाइन मुख्तलिफ अंदाज से हम कर सकते हैं कि इट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रो केमिकल चेंज इट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रो केमिकल चेंज इसमें वेव भी है इसमें इलेक्ट्रिक uh, चार्ज भी है और इसमें केमिकल्स का भी जिक्र है और इसमें चेंज है तो ये चार चीज़ें हम एट ए टाइम इस नर्व इम्पल्स को समझने के लिए देखेंगे दूसरी डेफिनेशन इट इज़ अ ट्रांसमिशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है इसका हम जिक्र करेंगे अलॉन्ग द न्यूरॉन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके बाद तीसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है इट इज़ अ वेव ऑफ डी पोलराइजेशन एंड द री पोलराइजेशन तो ये एक ही चीज की तीन डेफिनेशन नाउ आफ्टर ईच एक्शन पोटेंशियल आफ्टर ईच एक्शन पोटेंशियल ये एक्शन पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है जब न्यूरॉन वेन इट इज स्टिमुलेटेड बाई एनी स्टिमुलस तो उस पॉइंट के ऊपर दिस रिवर्सल ऑफ चार्ज एंड देन दिस रिवर्सल ऑफ चार्ज इट मूव अलॉन्ग द न्यूरॉन इन जस्ट लाइक ए वेव और इसमें सोडियम और पोटेशियम की बड़ी क्विक इनसाइड आउटसाइड मूवमेंट है और जिसे हम फिर एक्शन पोटेंशियल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और तो आफ्टर ईच एक्शन पोटेंशियल देर इज एन इंटरवल टाइम वैन इट इज मोर डिफिकल्ट फॉर अनदर एक्शन पोटेंशियल टू अकर बिकॉज द मेम्ब्रेन हैज बिकम हाइपर पोलर इसमें डीपोलराइजेशन भी है इसमें रीपोलराइजेशन भी है इसके अंदर हाइपर पोलराइजेशन भी है जो हम अगले ग्राफ में it will be more easy to understand and this brief period that is called as the refractory period jo ke hum is graph pe this is a wave this is just like a wave to ye this is uh, the uh, minus 70 microvolt jo ke ek resting potential pe show karte hain to when it is stimulated to there is depolarization ये जीरो पॉइंट है या जीरो से एक्सीड कर रहा है तो दिस इज डी पोलराइजेशन एट दिस डी पोलराइजेशन इट इज ब्रॉड अबाउट बाय द सोडियम आयन व्हेन दिस स्टार्ट मूविंग इन और जब ये जीरो या जीरो से एक्सीड कर जाती है तो फिर ये देन द पोटेशियम आयन दे आर स्टार्ट स्टार्टेड मूविंग आउट और दिस इज कॉल्ड एज री पोलराइजेशन तो दिस इज डी पोलराइजेशन because of the sodium movement in and this repolarization because of potassium movement out aur uh, iska zikr ho raha tha ke there is a hyperpolarization aur is hyperpolarization which is very momentary aur phir uh, uske this is called a refractive period bhi kehte the aur uh, yahi phir resting potential pe raha to ye ek wave hai jo ke aur ye is isi ke andar ye charon cheeze there is a wave of electrochemical ye electric charge that is due to the chemicals and there is a wave and there is a change of it to in tamam cheezein ye tamam cheezein jo hain wo is graph mein bahut wazeh ho rahi hain i repeat it once again ke there is a depolarization this part of is a repolarization this is the hyperpolarization aur uske baad phir resting potential which is minus 70 microvolts ye ek aur cheez ke ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये दरअसल ये ऑल और नन प्रिंसिपल पे काम करता है अगर स्टिमुलस बहुत ही फीबल है ये नहीं है आ, बहुत फीबल है तो ये एक्शन पोटेंशियल शुरू ही नहीं होगा तो देर इज देर इज सम यू कैन से द स्टिमुलस द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस पे डिपेंड करता है तो और अगर ये स्टार्ट हो जाता है तो ये पूरा पूरी वेव बनेगी डीपोलराइजेशन और और तो इसमें दिस दिस नो हाफ हार्टेडनेस नहीं है कि दी इफ द स्टिमुलस इज वेरी फीबल वेरी फीबल तो ये डीपोलराइजेशन बहुत थोड़े पॉइंट पर हो या उसका जीरो तक ना जाए नहीं अगर ये स्टार्ट हो गई है तो ये पूरी स्टार्ट होगी पूरी तरह पूरी वेव बनेगी ये बिल्कुल ऐसा ही है अगर हम माचिस के ऊपर जब स्ट्राइक करते हैं स्टिक तो अगर हम चाहें कि थोड़ा आहिस्ता करेंगे तो वो थोड़ी जलेगी ऐसा नहीं है ज़रा सी एक दफ़ा जल जाती है तो पूरी जलती है इसे ही हम इस कहते हैं या फिर पिस्टल से अगर हम आहिस्ता ट्रिगर प्रेस करेंगे 
तो ये मतलब नहीं है कि जो गोली है वो फिर बहुत थोड़े अरसे तक डिस्टेंस तक जाएगी अगर अगर उसने निकलना है तो पूरी रफ्तार से निकलना है और पूरी रफ्तार से निकलेगी तो पूरा डिस्टेंस कवर करेगी इसी तरह ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो भी इसी अंदाज से दिस इज़ वट वी कॉल ऑल और नन प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करती है ये ये जो एक्शन पोटेंशियल है उसके बाद सेल्टेटरी कंडक्शन ये कंडक्शन क्योंकि जैसे हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि देर आर सडन न्यूरॉन्स के अलॉन्ग एक तो शो ऑन सेल्स हैं दो शो ऑन सेल्स दोनों के तरफ या दो शो ऑन्स के दरमियान दिज अर नोड ऑफ रेनविया तो वहाँ से देर इज जम्पिंग ऑफ द न्यूरॉन दी नर्व इम्पल्स और इसे हम फिर कहते हैं सेल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं इट्स अ वेरी फास्ट टाइप ऑफ कंडक्शन अब ये, ये इसी चीज़ को अब हम इस अंदाज से देखते हैं कि हाउ दिस ट्रेवल हाउ दिस द ट्रेवलिंग ऑफ द वेव अकर्स या हाउ डज द हाउ डज द मूवमेंट ऑफ दिस वेव अकर्स अलोंग द न्यूरोन इस निर में टू स्टार्ट विद दिस एक्शन पोटेंशियल जो कि बहुत ही एक टच से या लाइट से या साउंड से या केमिकल से डेवलप हुआ है और इसमें हम ये जो देख रहे हैं कि सोडियम आयंस ये फर्स्ट दर इज रेस्टिंग पोटेंशियल है ना जो कि माइनस सेवेंटी वोल्ट के ऊपर है तो जो ही हमने इसको टच किया तो वट हैपन्स इज दैट सोडियम आयन दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम आउटसाइड टू इन साइड फ्राम आउटसाइड टू इन और उस पर्टिकुलर एरिया पे देर इज़ अ रिवर्सल ऑफ चार्ज बाकी सारे न्यूरॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो एक रेस्टिंग पोटेंशियल पे है और दैट इज़ ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम आइंस इन साइड देर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेशियम आइन प्लस क्लोराइड एंड प्रोटीन तो जो ही हम जो ही ये स्ट्राइक होता है या स्टिमुलेट होता है तो उस पर्टिकुलर एरिया पे देर इज द रिवर्सल ऑफ चार्ज हम देख रहे हैं नेगेटिव बाहर हो गया और पॉजिटिव इन हो गया and that moves along then just like a wave jo humne pichli diagram mein dekha ke there is a depolarization then there is a repolarization aur ye ek wave ki tarah it will it will it will travel along this uh, nerve uh, neuron is second diagram mein ye jo wave hai wo yahan pe show ki gayi hai aur pichle hisse mein there is a recovery aur uh, uske baad phir uh, aur aage badhe तो यही वेव की तरह इट हैज सडन सडनली मूवड इन साइड और ये बहुत जल्द बहुत सोडियम और पोटेशियम आइंस जो हैं वो फिर बहुत जल्द वो रेस्टिंग पोटेंशियल पे आ जाते हैं तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल की फॉर्म है तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक वेव की तरह इट इज मूविंग अलोंग द न्यूरॉन एंड दिस इज वट वी कॉल द नर्व इम्पल्स ये तमाम जो एक मूवमेंट है इट इज ऑल ब्रॉट अबाउट बाई द मूवमेंट ऑफ सोडियम पोटेशियम आइंस और फिर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन में रेस्टिंग फॉर्म में आ जाते हैं और ये पोटेशियम जब बाहर आते हैं तो वो फिर दैट लीड्स टू इनफैक्ट द पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड तो ये पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव ये जो कि रेस्टिंग पोटेंशियल पे हैं ये भी रेस्टिंग पोटेंशियल दिस इज द रिकवरी दिस इज द रिकवरी तो दिस इज हाउ द नर्व इम्पल्स इट प्रोपिगेट्स इट ट्रेवल्स अलॉन्ग द न्यूरॉन और ये चीज़ जो है ये दिस इज ये ग्राफ है इसमें वही चीज़ें हैं जो हमने एक्सप्लेन की हैं तो ये माइनस सेवेंटी पे दिस इज द रेस्टिंग पोटेंशियल और जो ही इसको स्टिमुलेट करते हैं हम तो ये दिस अ डीपोलराइजेशन और ये एक्शन पोटेंशियल में आ गया और उसके बाद फिर दिस रीपोलराइजेशन माइनस सेवेंटी पे चला गया और ये फिर ये जो लाइन है दैट शोज द रेस्टिंग पोटेंशियल और ये जो है इट इज़ हाइपर पोलराइजेशन जिसके अंदर ये माइनस सेवेंटी से भी माइनस एट्टी नाइन्टी तक पहुंच जाता है और फिर उसकी रिकवरी हो जाती है वेरी क्विकली तो ये एक वेव है जो कि एक विच इज़ मूविंग अलोंग विच इज़ मूविंग अलोंग द न्यूरॉन जिसके अंदर देर इज देर इज रेस्टिंग पोटेंशियल फर्स्ट देर इज डी पोलराइजेशन देर इज रीपोलराइजेशन और फिर उसके बाद फिर रेस्टिंग पोटेंशियल में फिर और ये एक वेव चलती है और जब हम शुरू में जब डेफिनेशन में हम बात की थी कि क्या है रेस्ट ये इन नर्व इम्पल्स क्या है नर्व इम्पल्स इज फैक्ट दैट इज द वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज अब इसको समझना आसान हो गया ये वेव भी है इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज भी है और इसके अंदर फिर केमिकल्स भी हैं सोडियम और पोटेशियम और ये एक वेव की तरह मूव करती है और चेंज भी है और सो इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रो चेंज दिस इज वट इज द नर्व इम्पल्स दैट्स ऑल